안녕하세요 러닝버드입니다 얼마 전 서울역 근처에 있는 서울로 7017에서 SC네톤 촬영을 진행해 보았습니다 오늘은 촬영한 영상을 먼저 보여드리고 촬영과 편집을 진행하면서 개인적으로 느낀 SC네톤의 특징에 대해서 말씀드려 보려고 합니다 그럼 영상 바로 보여드릴게요 이번에 SC네톤으로 촬영과 편집을 진행하면서 크게 두 가지의 특징을 느꼈는데요. 첫 번째는 대비값이 크게 표현된다는 점이었습니다. 다른 픽처 프로파일들과 비교했을 때 밝은 부분과 어두운 부분이 더 명확하게 분리되어 보였고요. 그래서 영상 자체가 더 쨍한 필름룩을 보여준다는 느낌을 받았습니다. 개인적으로는 대비값이 크고 명확하게 밝기가 분리되는 표현을 좋아하기 때문에 아주 만족스러웠는데요. 낮은 대비값과 낮은 채도의 룩을 좋아하시는 분들은 그다지 마음에 들지 않으실 수도 있는 피처 프로파일일 것 같습니다. 두 번째로 느낀 특징은 별도 후보정 작업이 필요 없는 완성도 있는 피처 프로파일이라는 점이었습니다. 조금 전에 제가 보여드린 영상도 노출값만 약간 조정을 했고 다른 보정은 전혀 하지 않았는데요. 촬영 본만으로도 충분히 퀄리티 있는 룩을 보여주기 때문에 별도로 편집할 시간이 없거나 S-Log3를 사용하기 어려운 상황에서 아주 편리하게 촬영할 수 있는 픽처 프로파일이라고 생각이 됩니다. 지금부터는 S-Log3와 S-Cinetone 영상을 서로 비교해서 보여드릴 텐데요. S-Log3는 촬영 원본 영상, 렉709 변환 영상, 특정한 룩으로 색보정을 한 영상 이렇게 세 가지 버전을 보여드릴 거고요. s c n e t 은 후보정 없는 촬영 원본 영상 한 가지만 보여드릴 테니까요. 색감을 비교하면서 시청하실 때 참고하시면 좋을 것 같습니다. 
사람들은 S시네톤으로 영상을 촬영하면서 느낀 S시네톤의 특징에 대해서 말씀드리고 이어서 S로그3와 S시네톤 영상의 느낌을 비교해서 보여드렸습니다. 물론 촬영하시는 분들의 취향에 따라 다르기는 하겠지만 저는 개인적으로 별도의 후편집 과정 없이 바로 충분히 사용할 수 있는 퀄리티 있는 룩을 보여준다고 느꼈습니다. 촬영부터 편집까지 충분한 시간이 있고 특정한 색감을 보정을 통해 만들어내야 한다면 S-Log3를 계속 활용하겠지만 퀄리티 있는 결과물을 빠르게 만들어내야 하는 상황이라면 저는 주저하지 않고 s 시네톤을 사용해서 촬영할 것 같습니다. 그리고 이번에는 야외 환경에서의 s 시네톤 영상만 보여드렸지만 다양한 조명 환경을 지닌 실내 공간, 인물을 포함한 촬영, 야간의 저조도 환경에서도 많이 촬영을 진행해보고 s 시네톤에 대한 추가적인 특징들에 대해서 추후에 더 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘도 영상 끝까지 함께 해주셔서 감사드리고요. 영상 내용에 대해 궁금한 점이 있거나 의견이 있으신 분들은 언제든지 편하게 댓글 남겨주시면 좋을 것 같습니다. 영상의 내용이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 부탁드리고 저는 다음 주에 좋은 영상으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.